हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लोटाइड्स अब ये न्यूक्लोटाइड्स होती क्या है व्हाट आर न्यूक्लोटाइड्स न्यूक्लोटाइड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोथ डीएनए एंड आरएनए कहता है न्यूक्लोटाइड्स जो हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के आइदर इट इज डीएनए और इट इज आर तो डीएनए और आर को जो बनाता है वो कौन बनाता है वो न्यूक्लोटाइड्स बनाते हैं तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो न्यूक्लोटाइड्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है वो नाइट्रोजनस बेस है नाइट्रोजन कंटेनिंग जिसमें नाइट्रोजन आइटम होता है पेंटोस और फास्फेट ये आप यहां पे स्ट्रक्चरली देख लीजिए कि ये न्यूक्लोटाइड का स्ट्रक्चर है जिसमें पारम प्यूरिन और पारमिटीन बेस जो नाइट्रोजन बेसिस है पेंटोस शुगर प्रेजेंट है और फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो न्यूक्लोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस पेंटो शुगर और फास्फेट ग्रुप से बना होता है अब ऐसा मालिक्यूल जिसमें जो विदाउट फास्फेट ग्रुप हो उसको हम न्यूक्लोसाइड बोलते हैं जिसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लोसाइड अगर बनाए बनाएंगे हम न्यूक्लोसाइड तो कैसे बनेगा इसमें ये नाइट्रोजन बेसिस प्लस ये पेंटो शुगर जो है वो प्रेजेंट होगा लेकिन ये फास्फेट ग्रुप जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये होती है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लोटाइड्स होते हैं जो हम बोलते हैं कि जो न्यूक्लोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं उनको हम न्यूक्लोटाइड बोलते हैं न्यूक्लोटाइड की पहचान है कि इनके तीन कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजन बेसिस फास्फेट ग्रुप एंड पेंटो शुगर और अगर फास्फेट ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट ना हो तो हम उनको न्यूक्लोसाइड बोलते हैं अब न्यूक्लोटाइड के स्ट्रक्चर पहला है नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजन बेसिस दे आर द डेरिवेटिव ऑफ टू पेरेंट कंपाउंड पारमिडीन एंड प्यूरिन कहता है नाइट्रोजन बेसिस जो है ये डेरिवेटिव हैं दो पेरेंट कंपाउंड के वो कौन है पारमिडीन और प्यूरिन द बेसिस आर हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो बेसिस जो है ये हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या बोलते हैं ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटम जो है दैट हैज एटम ऑफ टू एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स एज अ मेंबर ऑफ रिंग मतलब जिसका एटम जो है वो एटलीस्ट दो डिफरेंट एलिमेंट का हो उस मेंबर रिंग के अंदर उनको हम बोलते हैं हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर आर कन्वेंशनली नंबर टू फैसिलिटेट द नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी डेरिवेटिव कंपाउंड कहता है कार्बन और नाइट्रोजन एटम जो पेरेंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है इनको नंबरिंग की गई है नंबरिंग क्योंकि फैसिलिटेट कर सकें कि इनकी नेमिंग या आइडेंटिफिकेशन जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इनके कंपाउंड्स के उनकी नेमिंग और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए तो ये पारमिडीन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हो कंजुगेटेड बॉन्ड जो है प्रेजेंट है कंजुगेटेड बॉन्ड हो गए कंजुगेटेड डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब एक जो है यहां पर देखिए आप डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड सिंगल और रिंग स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर यह है प्यूरिन जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें भी इसमें भी जो है ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं अब चलते हैं नाइट्रोजन बेसिस चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है दोनों में दो मेजर प्यूरिन बेसिस होती हैं चाहे वो आर हो चाहे डीएनए हो प्यूरिन बेस होती है एक एडनेन जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्वानियन जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन इनके अंदर टू तो मेजर पारमेडीन भी होती हैं पारमेडीन भी होती हैं लेकिन साइटोसिन जो है ये पारमेडीन है मेजर पारमेडीन है जो दोनों आइदर इट इज डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होती है लेकिन दूसरी जो मेजर हमारी पारमेडीन है थाइमिन और यूरोसेल ये जो है दोनों में प्रेजेंट नहीं होती है अगर मैं थाइमिन की बात करूं तो ये प्रेजेंट होती है डीएनए में और यूरोसेल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है मतलब डीएनए में प्यूरिन बेसिस होंगी एडनिन एंड ग्वानियन और पारमिडिन बेसिस होंगी साइटोसिन एंड थाइमिन इसी तरह आरएनए की बात करूं तो प्यूरिन बेसिस होंगी एडनिन एंड ग्वानियन और जो पारमिडिन बेसिस होंगी वो होंगी साइटोसिन एंड यूरोसेल ग्वानियन आप ग्वानियन का स्ट्रक्चर देख लीजिए कंसिस्ट ऑफ पारमिडीन इमिडेजोर रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड 
पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड उनको हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं इमिडेजोल रिंग की बात करूं तो ये एग्जिस्ट करती है टू इक्विलेंट टाटोमेरिक फॉर्म्स में क्यों क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है ये बाउंड हो सकता है एक या दूसरे जो नाइट्रोजन एटम है उसके साथ भी ये बाउंड हो सकता है टाटोमेटिक फॉर्म क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो रिडली इंटरकन्वर्ट होता है मतलब एकदम से इंटरकन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद है एडिनिन एडिनिन देखिए आप ये प्यूरिन न्यूक्लियो बेस है इसमें एक अमाइन ग्रुप अटैच है एट कार्बोनेटर नंबर सिक्स पे प्रेजेंट होता है साइटोसिन की बात करें तो पार्मिडिन डेरिवेटिव है हिड्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है जिसमें दो सब्सिट्यूएंट है एक आपको अमाइनो ग्रुप दिखेगा एक आपको यहां पे दूसरा सीडावर किटोनिक ग्रुप या आप जो है वो प्रेजेंट होगा तो यहां पे आप देख लीजिए दो सब्सिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक रिंग का मतलब होता है कि इसमें साइड चेन रिंग में एक साइड चेन भी प्रेजेंट होती है थायमिन की बात करूं तो थायमिन जो है ये फाइव मिथाइल यूरासिल है ये आपको मिथाइल ग्रुप यहां पे दिख रहा है तो थायमिन जो है ये रिप्लेस होती है यूरासिल से किसमें आर के अंदर आर में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होती है और थाइमिन की जगह कौन लेता है यूरासिल यूरोसेल जो है ये डायमिथाइल फॉर्म है किसकी इस थाइमन की ठीक है और यूरोसेल जो है ये रिप्लेस्ड होता है थाइमन से इन डीएनए मतलब डीएनए में यूरोसेल प्रेजेंट नहीं होगी यूरोसेल की जगह कौन लेगा वो लेगा थाइमन ठीक है आगे चलते हैं पेंटो शुगर न्यूक्लिक एसिड है टू काइंड ऑफ पेंटोसिस दो टाइप के पेंटोसिस होते हैं डीऑक्सीबल यूनिट ऑफ डीएनए कंटेन टू डी ऑक्सी डी राइबोस और राइबो न्यूक्लोटाइड यूनिट ऑफ आर एन ए में डी राइबोस प्रेजेंट होता है न्यूक्लोटाइड जो है ये बोथ टाइप ऑफ पेंटोस आर इन दियर बीटा फ्यूरिनोस बीटा फ्यूरिनोस का मतलब होता है कि क्लोज फाइव मेंबर रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है जिसमें फाइव मेंबर रिंग फोर कार्बन एटम प्लस वन ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रेजेंट होता है तो दोनों में बीटा फ्यूरिनेस रिंग जो है वो प्रेजेंट होता है राइबोफ्यूनस रिंग इन न्यूक्लोटाइड कैन एग्जिस्ट इन फोर डिफरेंट पक्कर्ड कन्फर्मेशन जो राइबोफ्यूरिनस रिंग है वो न्यूक्लोटाइड में एग्जिस्ट करता है लेकिन चार डिफरेंट कन्फर्मेशन में स्पेसिफिक लॉन्ग सिक्वेंसेज चाहे वो एडनिन है थाइमन है ग्वानिन है या साइटोसिन न्यूक्लोटाइड हैं डीएनए के अंदर दे एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इन न्यूक्लोटाइड में डीएनए में मिलेगी फोर मेजर डी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जिनको हम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड फाइव मोनोफॉस्पेट बोलते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और जो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं फाइव इसको भी राइबो न्यूक्लियोसाइड फाइव मोनोफॉस में भी स्ट्रक्चरल चार टाइप के राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं यह आपको दिख रहे हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हम न्यूक्लिक एसिड डीएनए का यहाँ पे न्यूक्लोटाइड की बात करूं तो डी ऑक्सी एडिनिलेट या हम जिसको डी ऑक्सी एडिनोसाइन फाइव प्राइम मोनोफॉस्पेट बोलते हैं सिंबल्स हैं इसके ए डी ए डी एम पी और न्यूक्लोसाइड है डी ऑक्सी एडिनोसाइन न्यूक्लोसाइड मतलब फास्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होगा जिसमें ये वाला फास्फेट ग्रुप अगर इसमें कट हो गया ये वाला नहीं हुआ तो इसको हम बोलेंगे डी ऑक्सी एडिनोसाइन इसी तरह दूसरा है डी ऑक्सी गाइनोलेट जिसको हम डी ऑक्सी ग्योनोसाइन फाइव प्राइम मोनोफॉस्पेट बोलते हैं सिंबल्स हैं जी डी जी डी जी एम पी और न्यूक्लोसाइड है डी ऑक्सी ग्वानियोसाइन उसके बाद है डी ऑक्सी थाइमी डायलेट या जिसको हम डी ऑक्सी थाइमी डीन फाइव प्राइम मोनोफॉस्पेट बोलते हैं सिंबल्स हैं टी डी टी डी टी एम पी और न्यूक्लोसाइड है डी ऑक्सी थाइमी डीन इसी तरह डी ऑक्सी साइटी डायलेट डिऑक्सीसाइटिडीन फाइव प्राइम मोनोफॉस्पेट सिंबल है सी डी सी डी सी एम पी और डिऑक्सी साइटिडीन जो है इसका न्यूक्लोसाइड है इसी तरह राइबो न्यूक्लोटाइड की बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लोटाइड आपको बताया है कि न्यूक्लोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप को हम न्यूक्लोटाइड बोलते हैं और न्यूक्लोसाइड बोलते हैं शुगर प्लस बेस को यहाँ देखिए आप एडिनोलेट एडिनोसाइन फाइव प्राइम मोनोफॉस्पेट ए ए एम पी इसके सिंबल है एडिनोसाइन जो है इसका न्यूक्लोसाइड है यहाँ पे ग्वानोलेट या इसको हम ग्वानोसाइन फाइव मोनोफॉस्पेट बोलते हैं सिंबल्स हैं जी जी एम पी और ग्वानोसाइन जो है इसका न्यूक्लोसाइड है यूरी डायलेट 
यूरिडिन फाइव प्राइम मोनोफॉस्फेट यू यू एम पी यूरिडिन आप यहां पे देख लीजिए जो राइबो न्यूक्लोटाइड है इसमें जो पारमिंडिन यूरोसिल है उसने किसको रिप्लेस किया थाइमन को तो आर में यूरोसिल प्रेजेंट होती है थाइमन प्रेजेंट नहीं होती है इसी तरह यहां पे देख लीजिए साइटी डायलेट साइटीडीन फाइव प्राइम मोनोफॉस्फेट या हम सी सी एम पी साइटीडीन जो है इसके सिंबल्स uh, और न्यूक्लियोसाइड्स हैं उस ये आपको दिखाया है यहाँ पे नॉर्मल क्लेचर जो मैंने अभी आपको पीछे बोला कि एडनियन ग्वानियन साइटोसिन थाइमन यूरोसेल में कौन से न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लोटाइड कौन से प्रेजेंट होते हैं और कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है उसके बाद है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक्स सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड जो एक दूसरे के करीब जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको जोड़ने का काम जो है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड करता है तो जो ये साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड हैं चाहे वो डीएनए में है चाहे वो आर में है वो कोलेंटली लिंकड होते हैं किसके साथ फास्फेट ग्रुप जो ब्रिज है वो एक ब्रिज जो क्रिएट यहाँ पे करता है वो कैसे करेगा कि जो एक न्यूक्लियोटाइड का फाइव प्राइम एंड है उसका फास्फेट ग्रुप और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उस उसके थ्री प्राइम का हाइड्रोक्सल ग्रुप ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट करेंगे यहां पे आपको दिख रहा है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है यहां पर भी ये आर में है चाहे वो आर हो या डीएनए हो दोनों में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट होके वो एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करते हैं कोलैंड बैकबोन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ इसमें फास्फेट पेंटोस रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो रिगार्ड की जाती हैं साइड ग्रुप जो जॉइंट होती हैं बैकबोन एट इंटरवल रेगुलर इंटरवल्स पे जॉइंट होती रहती हैं डीएनए और आरएनए का जो बैकबोन है बैकबोन ऑफ बोथ डीएनए और वो हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफिलिक क्या होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ शुगर एजू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या करते हैं शुगर एजू के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड शुगर एजू जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं विद वाटर फॉस्फेट ग्रुप विद अ पी के ए नियर पी के ए क्या होता है ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो स्पेसिफिक होता है और हमें हेल्प करता है कि आ, हम प्रिडिक्ट कर सकें कि ये मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक पीएच पे क्या करेगा मतलब क्या किस टाइप का वो क्या करेगा तो उसको हम बोलते हैं पी के जो आयोनाइज होती है नेगेटिवली चार्ज पीएच पे नेगेटिवली चार्ज आर जनरली न्यूट्रलाइज बाई आइनिक इंटरेक्शन विद पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोटीन मेटलाइन एंड पॉलीमाइन उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड्स के इफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड इफेक्ट द स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर कैसे कहता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियोटाइड की वो इफेक्ट करती है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को भी और उसके स्ट्रक्चर किसका न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर चाहे वो आरएनए है या डीएनए है या उसके फंक्शंस दोनों को इफेक्ट करती है बीइंग हाईली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स दे हैव इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइट एब्जॉर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहता है जैसे कि ये हाईली कंजुगेटेड मालिक्यूल्स हैं तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज है फॉर चाहे वो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो चाहे वो लाइट एब्जॉर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो रेजोनेंस अमंग एटम्स इन द रिंग यूज मोस्ट ऑफ द बॉन्ड पॉर्शल डबल बॉन्ड करेक्टर विच मेक दम प्लेनर स्ट्रक्चर रेजोनेंस क्या होता है ऐसी टेंडेंसी किसी सिस्टम की जो वाइब्रेट करे विद इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड मतलब साउंड वगैरह के साथ जो इंक्रीजिंग साउंड के साथ वाइब्रेट करे एट सम फ्रिक्वेंसीज ऑफ एक्साइटेशन कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी जहां पे एक्साइटेशन हो तो ये बोलता है ये रिंग यूज मोस्ट ऑफ द बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर देता है जो एक प्लान स्ट्रक्चर क्रिएट करता है फ्री पार्मेटीन एंड प्यूरिन बेसिस में एग्जिस्ट इन टू और मोर टोटो टाटोमेरिक फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन पीएच कहता है जो फ्री पार्मेटीन या प्यूरिन बेसिस हैं वो एग्जिस्ट करती है दो या दो से ज्यादा टाटोमेरिक फॉर्म्स में डिपेंडिंग किस पर डिपेंड करता है वो पीएच पे डिपेंड करता है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेस ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट कहता है रेजोनेस के रिजल्ट से क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर करेक्टराइज बाई 
न्यूक्लिक एसिड को कैटराइज किया जाता है बाई स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्शन एट वेव लेंथ नियर टू सिक्सटी एन एम पे इसको इसकी करेक्टराइज किया जाता है किसको न्यूक्लिक एसिड्स को प्यूरिन एंड पाइमडिस आर हाइड्रोफोबिक प्यूरिन और पाइमडिस पाइमडिन जो है हाइड्रोफोबिक है एंड रिलेटिवली इंसॉल्वेंट इन वाटर एट द नियर न्यूट्रल पी एच ऑफ द सेल हाइड्रोफोबिक आपको पता ही है हाइड्रोफोबिक ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं रिपेल करते हैं वाटर से मतलब पानी से दूर भागते हैं तो ये जो है इंसॉल्वेंट होते हैं वाटर में At acidic or alkaline pH, the bases become charged and their solubility in water increases. कहता है एसिडिक या एल्कलाइन पी एच पे जो बेसिस है वो चार्ज हो जाती है और उनकी सोलबिलिटी जो है वाटर के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है हाइड्रोफोबिक स्ट्रैकिंग इंट्रैक्शन इन विच टू और मोर बेसिस आर पोजिशन विद द प्लेन ऑफ द रिंग पैरल लाइक अ स्टैक ऑफ काइंस और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड कहता है जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रैटिक स्ट्रैकिंग इंट्रैक्शन है जो दो या दो से ज्यादा बेसेस जो है पोजीशन होती हैं प्लेन जो रिंग है उस प्ले, उसके प्लेन में पैरेलल जैसे स्टैक ऑफ काइंस होते हैं ना हम ढेर बनाते हैं सिक्कों का तो वो वह एक या दो इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो होते हैं बिटवीन दीज न्यूक्लिक एसिड बेस स्टैकिंग हेल्प टू मिनिमाइज कंटेक्ट ऑफ बेसिस विद वाटर एंड बेस स्टेट स्टैकिंग इंट्रैक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड कहता है बेस स्टैकिंग जो है ये हेल्प कर देती है कि बेसिस और वाटर को कंटेक्ट जो है वो मिनिमम हो और बेस स्टैकिंग इंट्रैक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड कंप्लीमेंटरिटी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्विंग द अमाइनो एंड कार्बोनाइल ग्रुप और द सेकंड इंपॉर्टेंट मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन बेस इन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो इन्वॉल्व होता है अमाइनो और कार्बोनाइल ग्रुप में ये सेकंड इंपॉर्टेंट मोड ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लिक एसिड और बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस परमिट ए कंप्लीमेंट्री एसोसिएशन ऑफ टू स्ट्रेन न्यूक्लिक एसिड कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो बेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है ये परमट करता है ये परमट देता है कि कंप्लीमेंट्री एसोसिएशन जो दो स्ट्रेन है न्यूक्लिक एसिड के उनमें हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न आर दो डिफाइंड बाई जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन नाइनटीन इन विच जिसमें क्या होता है कि एडनेट बॉन्ड जो है वो स्पेसिफिकली बॉन्ड करता है थाइमन के साथ या यूरोसिल के साथ एंड ग्वानियन जो है वो बॉन्ड करता है साइडोसिन के साथ ठीक है एडनेट बॉन्ड करेगा थाइमिन के साथ इन डीएनए और एडनेट बॉन्ड करेगा थाइमिन यूरोसिल के साथ इन आर और ग्वानियन बैंड करेगा साइडोसिन के साथ दीज टू टाइप्स ऑफ बेस पेयर प्री डोमिनेट इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर एन तो ये जो दो टाइप की बेस पेयर है ये डोमिनेंट है किसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए में या टाटोमर्स आर रेस्पॉन्सिबल जो टाटोमर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं इस टाइप के पैटर्न के लिए तो एडनन जो है थाइमिन के साथ डबल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ग्वानियन साइड्रोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ज्वाइन होता है तो स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ बेसिस जो परमिट करती है डुप्लीकेशन ऑफ जेंटिक इंफॉर्मेशन जिससे हमारी जो जेंटिक इंफॉर्मेशन है वो भी डुप्लीकेट हो सकती है उसकी डुप्लीकेशन भी हो सकती है तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये है एडनन और थाइमन जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में बन रहे हैं यहाँ साइड्रोसिन और ग्वानियन ग्वानियन एक दूसरे के साथ बन रहे हैं यहाँ पे आप देखिए ठीक है ये सारा आपको दिख रहा है कैसे बॉन्डिंग जो है दो जो न, कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंड्स है वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं तो ये था आपका न्यूक्लोटाइड्स थैंक यू